ஒரு தலைவர் போறாரு நம்ம புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை சொல்லிடுங்க
நீங்க எவ்வளவு தூரம் வந்தீங்க மேனேஜர் காலையில டெல்லியில இருந்து போன் வந்துச்சு பாஸ் பேசினாரு ஸ்ட்ரைக் சம்பந்தமா வந்த உடனே பேசிக்கலாம் இவங்க கிட்ட சொல்லி உடனே உன்னா விரதத்தை கைவிடும்படியா கேட்க சொன்னாரு மேடம் ஸ்ட்ரைக்க கைவிடுங்கன்னு இவங்கள்ட்ட கெஞ்சினுமா மேனேஜர் நான் எஸ்கேடி சாரோட பி அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை தான் செய்வேன் இப்ப நீங்க சொல்லலைனாலும் நான் சொல்ல தான் போறேன் இன்னைக்கு காலையில தான் எஸ்கேடி சார் போன் பண்ணுங்க பேசாம உங்க அப்பா நம்மளோட வந்து இருங்கன்னு சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறார் இப்படி ஜன நடமாட்டமே இல்லாத தனியான இடத்துல அவரே எதுக்கு தனியா சமைச்சு சாப்பிட்டு போயிட்டு <laughs> 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 என்னோட <laughs> பரிசா <laughs> என்னோட தகுதிக்கு மீறன எந்த பொருளுக்கு நான் ஆசைப்படுறதில்ல இனிமேல் நான் பொண்டாடி பிள்ளைங்க பட்னி பாட விரும்பல அதனால இன்னையில இருந்து வேலைக்கு என்ன பாரு இப்பதான் போராட்டத்தோட உச்ச கட்டத்தில் இருக்கிறோம் இப்ப போய் இப்படி சொல்றியே இவங்கிட்ட என்ன பேசு இவ இப்படிதான் சொல்லுவான் என்ன தொழிலாளர் தலைவர் பாரு
ஜூலி ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேள்வி நீ என்ன தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்க ஆமா நான் உங்களை தப்பா தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் முத முதல்ல உங்களை பார்த்தப்போ ஏழை தொழிலாளிக்கு உதவி செய்யற நல்லவர்னு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அடுத்து சர்ச்ல சந்திச்சப்போ பாதரை தெய்வமா மதிக்கிற ஒரு உண்மையான கிறிஸ்டியன் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எல்லாத்துக்கு மேல நீங்க அனாதனை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்களும் என்ன மாதிரி அன்புக்காகவும் பாசத்துக்காகவும் ஏங்குறீங்கன்னு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா இப்பதான் நீங்க காசுக்காக எது வேணாலும் செய்யற ரவுடின தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னென்னமோ கோட்டை கட்டிட்டேன் தலைவர் ராம்ஜி 
அவர் ஈவினிங் வந்து என்ன பார்க்க சொல்லுங்க வாங்க மிஸ்டர் ராம்ஜி தலைவர் ராம்ஜி தலைவர் ராம்ஜி தலைவர் ராம்ஜி தலைவர் ராம்ஜி எழுந்துரு என்ன இதெல்லாம் உங்க அன்பாலையும் ஆசீர்வாதத்தாலையும் தான் அரசியல் எனக்கு செல்வாக்கு வசதிகள் இதெல்லாம் இல்லை கேட்டி இதுக்கெல்லாம் காரணம் வாசல்ல காத்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த கட்சிக்காரங்களும் பொதுமக்களும் தான் அவங்க தான் நமக்கு முக்கியம் அவங்களை காக்கவே கூடாது முதல்ல நீ போய் அவங்கள பாரு நான் அப்புறமா வந்து நான் பாக்குறேன் சார் எனக்கு ஒரு அவசர வேலையா போக வேண்டியிரு ஆல்பட்ட ராத்திரி வந்து பாக்குறேன்னு சொல்லுங்க என்னேரமானாலும் வந்துருவேன் நிச்சயமா வருவேன் சாப்பிட்டு போ நானும் நாளைக்கே போய் உங்க அப்பாவை பார்த்து சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் என்னங்க சாவிய ரெஸ்டாரண்ட்லயே வச்சுட்டு வந்துட்டு நினைக்கிறேன் நீ இங்கே நான் போய் எடுத்துட்டு வரேன் ரெஸ்டாரண்ட் போகணும்னா நாலு மாடி ஏறி இறங்கணும் உனக்கு இருக்கு அந்த ஸ்ட்ரெயின் என்னடா மச்சா எவ்வளவு கனவுல காலம் வச்சுட்டாண்டா கனவுல இல்லடா மச்சா நஜ வாழ்க்கையில் தான் அப்படிங்கிற காலம் முடிஞ்சு பாயிட்ல போட்டு தூங்க Thank <laughs> you. 
இசுதல்ல அசிரமத்தில் உள்ள மீனாட்சிய மாட்டேன் எனக்கு <laughs> கோட்டுக்கு கூட்டிட்டு போங்க அங்க மக்கள் மத்தியிலையும் 
பத்திரிகைக்காரங்க மத்திய எல்லா உண்மையும் சொல்லிடுறேன் கோர்ட்லியா சொல்ற ஊர்ல இருக்கவன் இந்த தலை வாங்குறான் வள்ளலுங்கிறான் இவன் மட்டும் என்ன சொல்ல வந்தான் பொதுமக்களுக்கும் <laughs> நீ குழம்புறதுக்கு இதுல ஒண்ணுமே இல்ல எனக்கு எல்லாமே தெளிவா தெரிஞ்சு போச்சு எஸ்கேட்டி இந்த படத்துல இருக்கிற ஆளு அதான் உன்ன சுட வந்தானே அவன் யாருன்னு தெரியல அவன் தான் பா சலீம் 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 பாய் நம்ம பிரிக்கெட்டே தமிழ் பண்ணி இருந்தாரு அவங்க வீட்டு ஆடல் இத்தனை நாள் காணாம போயிருந்தாவ இப்ப உன்ன சுட வந்திருக்கானா நீ யாருங்கிற உண்மை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு கவலைப்படாத அவன் கோர்ட்ல தானே உண்மையை சொல்றான்னா அந்த கோர்ட் வாசல்லையே அவனை தீர்த்துடுவோம் பிருத்திவிராஜோட டைரியை படிச்ச பிறகுதான் அவர் அந்த கொலையை செய்ய முயற்சி பண்ணியிருக்காரு அப்போ என்ன தேடிக்கிட்டு வந்த பிருத்திவிராஜ எஸ்கேட்டியோட ஆட்கள் கொலை பண்ணது அவர்கிட்ட இருந்து கிடைச்ச டைரியை படிச்சுட்டு சலீம் பாய் எஸ்கேட்டியை சுட முயற்சி பண்ணது இந்த ரெண்டு சம்பவத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உயிருக்கே ஆபத்து நாளை காலையில் சலீம் பாய கோர்ட்டு கூட்டிட்டு போறாங்க அங்க போறதுக்கு முன்னாடி அவர் இங்க இருப்பார்
సరైన తప్పించుకోనా తప్పించుకోనా எதிரிகள் <laughs> and be prepared hi tamil mani how are you enna pore tension irukken onnum illa nama general oru mukkiyamaana vela koduthirukka endha neramum nama alatta irukkanum enna vishayam nama baada sapathana details alla immediate ani enak photo eduthirukken it is no problem naalik evening ungalku photo ready irukku okay <laughs> நினைவுற <laughs> 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 ஒரு முக்கியமான வேலை பயங்கரமான பசி இப்படியே சாப்பிட வேண்டியதான் பரவாயில்லையே சாப்பிடறதுக்காவது வீடு நோன் இருக்கிறதா ஞாபகம் இருக்கேன் அது எனக்கு எப்பவுமே பொண்டாட்டி கையால சாப்பிட்டாதான் ரொம்ப பிடிக்கும் லேட்டா வரதே வந்துட்டு இப்படி எல்லாம் ரைஸ் வைக்க வேண்டியது உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாதாக்கும் இதுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் மயங்கிட மாட்டேன் சிக்கன் பிரம்மாதமா இருக்கு எடுக்கும் பிரம்மாதமா இருக்கு என்னவா முருங்கை கிரியா நான் கோவமா இருக்கேன் இதுல ஒண்ணும் குறைச்சல் இல்ல ஒரு மிலிட்ரி ஆபீசர் ஆயிரத்தி எட்டு வேலை இருக்குமா நான் ஒண்ணுமே கேட்கலையே 
நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்ல நீ புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கறியா புரிஞ்சிக்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு புத்தி இல்ல பாருங்க ஆமா எனக்கு வீட்டை விட வேலை தான் முக்கியம் வணக்கம் சிஸ்டர் ஏப்பா அங்கெல்லாம் நிறைய பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போல இருக்க ஒரு நல்ல போட்டோ எடுத்துப்போம் ஓகே ராம் சுந்தர் கமான் கமிங் வணக்கம் நம்ம பாடல் இருக்க நிலைமைப்படி எதிர்நாட்டவர்கள் நம்ம மேல எப்ப வேணாலும் அட்டாக் பண்ணலாம் நாம அந்த அட்டாக்கு தயாரா வெயிட் பண்ண போறோம் இந்த படையெடுப்புக்கான முழு பொறுப்பையும் பிரிகேடியர் தமிழ் மணிகிட்ட ஒப்படைக்கணும் கேர்னல் ராம் சுந்தர் லெப்டினன்ட் கேர்னல் ராஜா லெப்டினன்ட் கேர்னல் வினோத் லெப்டினன்ட் கேர்னல் பிருத்திவிராஜ் மேஜர் கிருஷ்ண துளசி அண்ட் லெப்டினன்ட் கேர்னல் பாலு Wish you best of luck. ஏமாற்ற <laughs> <laughs> என்னோட கணிப்புப்படி எதிரிகள் கவனம் எல்லாத்தையும் இந்த மூமெண்ட்ஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்மளை அட்டாக் பண்ண வருவாங்க பட் நம்மளோட மெயின் போர்ஸ் முழுவதும் பின்பக்க வழியா மறைய சுத்திக்கிட்டு வர போறாங்க சோ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம படை இருக்க நம்ம எல்லக்குள்ளேயே எதிரிங்க மாட்டிக்குவாங்க ரைட் நாளைக்கு வெளியே காலையில நம்மளோட அட்டாக் ஆரம்பமாக போகுது
பாட்டி எதிரிகளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம கிட்ட இருக்கிற குறைஞ்ச போர்ஸை வச்சுக்கிட்டு அவங்களோட அட்டாக் நம்மளால் சமாளிக்க முடியாது நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் படி எதிரிகிட்ட இருக்கிற வெடிமருந்து ஒரு நாளைக்கு தான் தாக்கு பிடிக்கும் அதை நம்ம அழிச்சிட்டோம்னா மறுபடியும் அவங்களுக்கு அம்யூனிஷன் வர்றதுக்கு குறைஞ்சது ரெண்டு நாளாக தாக்கும் அதுக்குள்ள நம்ம சமாளிச்சுக்கலாம் தமிழ்மணிங்க <laughs> 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 என்னோட <laughs> நீ சொன்னதுலேருந்து பார்த்தா இந்த அட்டாக் ஆப்ரேஷனை பற்றி தெரிஞ்சவங்க அஞ்சே பேர் ஒன்று நீ மற்றவங்க உனக்கு கீழே வேலை செய்கிற ஜூனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் இந்த சீக்கிரட் வெளில போயிருக்குன்னா அதுக்கு இவங்கள ஒத்த தான் காரணமாக இருந்திருக்கணும் ஸோ தேர் இஸ் அன் இன்சைட் மேன் எக்ஸாக்டி உளவாளிக்கிறது <coughs> 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 <coughs>
ചോട്ടാ ദ്രോഹം കാട്ടി കൊടുക്കാൻ Yes, please come, sir. Come, sir. Sir, I have a lot of people who are in the brigade. I have a lot of people who are in the party. I have a lot of people who are in the party.
நானே <laughs> போய் <laughs> உடனடியாக உத்தரவு வந்திருக்கு என்னுடைய பழைய கொலிக் தமிழ்மணின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவருடைய ஞாபகம் வந்துருச்சு எனக்கு 
இவர் வேறு யாரும் இல்லை தமிழ்மணியோட சன் அனந்த் பிரிகேட்டின் தமிழ்மணி தானே தேச துரோகினி எல்லாரும் சார் தயவு செய்யற அப்பா பத்தி தப்பா பேசாதீங்க பெத்த தாய் அவட பிறந்த நாட்டை பெருசா மறிச்சவர் அவர் பிறந்த நாட்டுக்காக உண்மையா உழைச்சவர் நாட்டுக்காக உண்மையா உழைச்சவங்களுக்கு கெட்ட பேரையும் துப்பாக்கி குண்டுகளை தான் சார் பரிசா தந்திருக்கு இந்த நாடு நீங்க சொல்றதுல உண்மைதான் மிஸ்டர் ஆனந்த் இவங்க அப்பா தேச துரோகி இல்லைங்கிறதுக்கு ஆதாரத்தை தேடிட்டு இருக்கோம் சார் அதுக்காகத்தான் உங்க உதவியை நாடி வந்தோம் மிஸ்டர் ஆனந்த் உங்க ஃபாதர் எந்த குற்றம் செய்யாதவர்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருங்க வர்ற நிச்சயம் <laughs> அடுத்த <laughs> 
பாருங்க <laughs> <laughs> இந்த ரிப்போர்ட் படி உங்க அப்பா வலது பக்கம் நெத்தி போட்டல சுட்டுக்கிட்டதான் ஆமா ஆனந்த் உங்க அப்பாவுக்கு எடுத்துக்கே பழக்கம்தான் அப்ப அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருப்பாருங்கிறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஆதாரம் கரெக்ட் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஆதாரங்கள் படி பார்த்தா லெப்டினன்ட் கர்னல் ராம் சுந்தர் தான் அப்பா கொண்டு முடியும் ஒரே மகன் 
இப்போ நீ தேடிக்கிட்டு இருக்கிற ஆள் பட் ஹலோ எங்க அப்பா தேச துரோகி ஆகிட்டு நீங்க என்ன தியாகி ஆயிட்டீங்களாடா நம்ம ரெண்டு பேருக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச இந்த உண்மைய கொஞ்ச நாள் இந்த ஊருக்கெல்லாம் சொல்ல போற சவால் விடுறத சைலண்ட் விடுவேன் கெட்ட வார்த்தை திட்ட சத்தம் போட்டு திட்டிடுவேன் கை எடுத்துருவா மனம் போயிடும் நம்ம தேடிட்டு இருந்தோமே ஆல்பர்ட் அவ வந்து தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு போறான் ஆல்பர்ட் கல்யாண சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் நடந்த திடீர் கல்யாணம் இருந்தாலும் சம்பிரதாயப்படி அம்மாவும் தங்கச்சி இந்த ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஆனாலும் நம்ம குடும்பத்து மேல இருக்கிற இந்த கலங்கத்தோட நம்மோட வாரிசு உருவாகிறது நான் விரும்பல என்னைக்கு எங்க அப்பா தேச துரோகி இல்லைன்னு எல்லாருக்கும் நிரூபிக்கிறோம் அன்னைக்கு தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் கட்டில பகிர்ந்துக்க முடியும் என்னோட இந்த லட்சிய பயணத்துல நீங்க துணையா வரணுங்கிறதா என்னோட ஆசை எதிர்பார்க்கிறேன் <laughs> இதுதான் கலை நிகழ்ச்சி நடக்க போற இடத்தோட பிளான் இந்த ரூம்ல தான் மீட்டிங் நடக்க போகுது ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ப்ரோக்ராம் நடக்கிற பில்டிங் குள்ள போறது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்ல அந்த பில்டிங்ல இருக்கிற எல்லா என்ட்ரன்ஸ்ல பாதுகாப்பு போட்டிருக்காங்க கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்கிற டான்சர்ஸ் போறதுக்குன்னு இந்த இடத்துல ஒரு தனி வழி இருக்கு அதோட சாவி என்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு அவசரப்படாதீங்க வர வரைக்கும் அந்த வழியெல்லாம் செக்யூரிட்டி இருக்கு அவங்க உள்ள வந்த உடனே எல்லா என்ட்ரன்ஸும் மூடிடுவாங்க கஷ்டமாக்கும் <laughs> வேணும்னு <laughs> செஞ்சு <laughs> ஏமாற்றாங்க <laughs> 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 <laughs>
சார் யாரோ நம்ம தனசேகரன் அடிச்சு போட்டு ஓடி போயிட்டாங்க சார் ஆள் பட்டும் அவன் ஆட்கள் தான் உள்ள வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோக்ராம்ல எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் வந்துடக்கூடாது ப்ரோக்ராம் முடிந்த வரைக்கும் யாரையும் வெளியில் விட வேண்டாம் அல்ல ஹலோ எக்ஸ்கூஸ் மீ மேடம் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இப்போ யாரும் வெளியில் போகக்கூடாது பார்த்துக்கோ
பெரிய பேர் வாங்கி வச்சிருக்கோம் ஒரு சாதாரண ஆள் ஆல்பர்ட் நம்மளை இந்த அளவுக்கு ஆட்டி வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவனை இன்னும் விட்டு வச்சிருக்கிறது எனக்கே பயமா இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ எனக்கு தெரியாது ஆல்பர்டையும் ஜூலியையும் உடனடியாக முன்னாடி கொண்டு வந்து எடுத்துடும் ஆல்பர்ட் இன்னும் தங்கச்சியும் மச்சானும் இறந்ததே நினைச்சுட்டு வருத்தப்பட்டு இருந்தா எப்படி நீ செய்ய வேண்டிய காரியம் நிறைய இருக்கு நீ எதுக்கு அவ்வளவு தூரத்தில் போய் அம்மாவையும் ஜூலியும் வச்சுட்டு தனியா இருக்கணும் இங்க இருக்கிறவனுங்க எல்லாம் நம்ம பசங்க பேசாம நம்ம குப்பத்திலே தங்கிடு எந்த வித பயமும் கிடையாது இங்க இருந்துகிட்டு நீ பாட்டுக்கு உன் வேலையை பாரு அம்மாவையும் ஜூலியையும் நான் பாத்துக்கிறேன் உனக்கு ஆல்பர்ட் சொன்ன மாதிரி கூட்டு வந்துட்டீங்க இனிமேல் அண்ணனுக்கு ஜாக இங்க தான் அளவுக்கு மாதிரி பேசாத உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் குப்பை இன்னைக்கு மாப்பிள்ள அழைப்பு கோயில எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க நீங்க வந்து தானே எடுத்து கொடுக்கணும் அடப்பாவி மாப்பிள்ள அழைப்பு இருக்கிறதே மறந்துட்டேன் நான் போய் ஊர்வலத்தை முடிச்சு வச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஆல்பர்ட் இனிமே இதுதான் உன் வீடு உள்ள தனி ரூம் இருக்கு கைத்து கட்டலாம் இருக்கு நீங்க நாங்க மங்காத்தா ஆடிக்கினு இருந்தோம் அப்புறம் நாங்க ஏதோ சிலுமசம் பண்ணோம்னு நினைச்சுக்கணும் கேஸ் போட்டு உள்ள தள்ளிட்டீங்கன்னா அதான் ஓடி ஆண்டோம் இன்னாம எலெக்ஷன் நேரத்தில் எஸ்கேட்டி நம்ம கூட இல்லாதது தாங்க முடியாத எழுப்பா இருந்தாலும் எஸ்கேட்டி நம்ம கூடவே இருக்கிறத நினைச்சு கட்சி வேலைகள் எல்லாம் தீவிரமா கவனிச்சு கட்சிய பெரிய வெற்றி அடைய செய்யணும் அதான் நாம எஸ்கேட்டிக்கு செய்யற பெரிய நன்றி கடன் மாணிக்கம் ஐயா எலெக்ஷன் செலவுக்கு வேணுங்கிற பணத்தை எல்லாம் நம்ம விஜய் கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கோங்க
Espera. தேடிக்கிட்டு <laughs> <laughs>
பாதை
வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலையிலேதான் ஆல்பர்ட் என்கிற ஆனந்த் ராம்ஜி என்கிற ராம்சுந்தரை சுட்டுக் கொண்டுள்ளார் எனவே நீதிமன்றம் இவரை மன்னித்து விடுதலை செய்கிறது மேலும் தேச துரோகியை நாட்டிற்கு அடையாளம் காட்டியதற்காக அரசாங்கம் இவரை பாராட்டி கௌரவிக்கிறது